నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్ కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫైర్ అంశం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాలెండర్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ మీరు ఈ నాలుగు పిక్చర్స్ ని జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఒకవేళ ఏదన్నా రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే ఏం ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలం ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఒక స్త్రీ ఫోటో ఉంది ఇక్కడ ఒక స్త్రీ అలానే ఆవిడ రైతు కూడా అనురాగ్ ఠాకూర్ గారు ఆయన కేంద్ర మంత్రి అలానే ఇక్కడ మనకి ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ కనిపిస్తుంది ఏదైతే రీసెంట్గా రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో కమిషన్ చేయబడిందో సెప్టెంబర్ నెలలో ఆ ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ అది ఒక ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ ఆ టైంలో ఉండేది దాని తర్వాత డీ కమిషన్ చేసేసారు మళ్ళీ అదే పేరుతో కొత్త ఒక ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ మన ఇండియా తయారు చేసుకుంది అండ్ దాన్ని కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ తయారు చేసింది సో ఏదైతే ఈ నాలుగు పిక్చర్స్కి ఉన్న కామన్ ఫ్యాక్టర్ టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే ఏమీ లేదు బట్ ఒకవేళ మన రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే ఆ వచ్చే టాపిక్ ఏంటంటే ఇదే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాలెండర్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరానికి ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచనలు దృక్పథం ఏవైతే వాటి యొక్క లక్ష్యాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఉద్దేశించి ఒక క్యాలెండర్ని తయారు చేస్తుంది మీరు అనొచ్చు క్యాలెండర్ ఏముంది అని ఒకప్పుడు సంవత్సరం మారింది అంటే క్యాలెండర్ కదా అన్నిటికంటే ముందు మార్చేది ఇప్పుడు అంటే కేకులు కట్ చేస్తున్నారు కానీ ఒకప్పుడు క్యాలెండర్ కదా మార్చింది so that is very very important it tells about what are the goals it tells about what are the targets it tells about where should we focus upon udaharanaki oka vaala february nellalo farmers gurinchi anukunnaru ankonde so that it becomes easy for each and everyone to focus upon agriculture activities agriculture samacharam mottham chesina kuda danikante oka pratyekamaina nela pettukunnatayithe dani meda focus cheyadam easy avutundi udaharanaki ippudu aids day undi aids day ante aids ni celebrate cheskodam gaadandi chaala mandi aids day anagane navutu untar ఎయిడ్స్కి సంబంధించి అవగాహన పెంచడం కోసం అందుకే దాన్ని ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్ డే అని పిలుస్తారు మనం ఎక్కువసేపు టైం ఎక్కడ స్పెండ్ చేయం కదా ఉదాహరణకి ఈవెన్ అప్టేక్ జాబ్ వీడియోస్ మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ రోజు ఫ్రీగా చెప్తున్నా చాలామంది రీల్స్ని చూస్తున్నాను కానీ వీడియోస్ ఎవరు చూడట్లేదు వై బికాజ్ మనకి ఓపిక లేదు చూసేంత అలానే ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్ డే అని పిలవడానికి బదులు మనం ఎయిడ్స్ డేకే పిలిచేస్తాం సో దట్ అది ఎలా ఇండికేషన్ ఇస్తుంది ఏదో ఎయిడ్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నట్టు వస్తుంది సో వాట్ ఎవర్ బేట్ క్యాలెండర్ ద్వారా మనం ఏ నెల ఏ అంశం గురించి ఫోకస్ చేయాలి లేదా వాటి అన్ని గురించి ఒక ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఏ నెలకి సంబంధించి ఏ థీమ్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వాట్ ఈస్ ద కాంటాక్స్ మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఈ అంశం గురించి అంటే యూనియన్ మినిస్టర్ శ్రీ అనురాగ్ ఠాకూర్ హ్యాస్ రిలీజ్ ద అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాలెండర్ ఫర్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సో ఇక్కడ మీరు పిక్చర్లో గమనించవచ్చు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి అక్కడ నెలలు లేవు జాగ్రత్తగా గమనించండి దేర్ ఆర్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ పిక్చర్స్ సో ఆ ట్వెల్వ్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ డేట్స్ లో కాబట్టి హ్యాండ్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ నెలకి ఏ పిక్చర్ పెట్టారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అలానే వాళ్ళు ఏ థీమ్తో ఆ ట్వెల్వ్ పిక్చర్స్ పెట్టారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అలానే ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఏదైతే బీజేపీ పార్టీ ఉందో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఫ్యూచర్ని ఏ విధంగా చూస్తున్నారు అనేది కూడా అక్కడ చెప్పారు కాబట్టి దట్స్ వైట్ బికమ్స్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాలెండర్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ట్వెల్వ్ థీమ్స్ ఫర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలు ఉన్నాయి సో పన్నెండు నెలలకు కానీ వాళ్ళు పన్నెండు పిక్చర్లు పెట్టారు ఒక్కొక్క పిక్చర్ ఒక్కొక్క థీమ్ని చెప్తుంది విచ్ బేసికలీ ఇండికేట్స్ దాట్ ఎవ్రీ మంత్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ రిగార్డింగ్ దాట్ పర్టికులర్ థీమ్ ఇందాక ఉదాహరణకి మనం అనుకున్నట్టే ఫిబ్రవరి నెల ఒకవేళ ఫార్మర్స్కి అనుకున్నారు అనుకోండి సో ఆ పర్టికులర్ మంత్లో ఫార్మర్స్కి సంబంధించిన డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువగా చేపట్టే అవకాశం ఉంది టు షో కేస్ ద వేరియస్ ఎఫర్ట్స్ టేకెన్ బై ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ టు ఎన్షూర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అంటే ప్రజల యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఏవైతే మన కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్యక్రమాలు చేపడుతుందో దానికి సంబంధించి క్యాలెండర్ అని చెప్పొచ్చు ఓవరాల్ దిస్ క్యాలెండర్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్స్ విజన్ ఆఫ్ సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ సబ్ కా విశ్వాస్ సబ్ కా సాత్ అంటే ఏంటి అందరితో కలిసి సబ్ కా వికాస్ అంటే అందరి యొక్క అభివృద్ధి సబ్ కా విశ్వాస్ అంటే అందరి యొక్క నమ్మకం అని అర్థం ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద థీమ్ నయా వర్ష్ నయా సంకల్ప్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి వాళ్ళు పెట్టుకున్న థీమ్ ఏంటంటే కొత్త సంవత్సరం కొత్త సంకల్పం అంటే మళ్ళీ ఒక కొత్త స్పిరిట్తో మనం ముందుకు వెళ్దాము అని అర్థం ఫస్ట్ కమ్స్ జాన్యువరి as india entered amrit kal prime minister narendra modi rechristen rajpath as kartavya pad in september 2022 ikkada ee road meer jagratha
This act symbolized breaking the shackles of the colonial mindset and moving on the path of duty towards our nation. ఇక్కడ చాలామందికి ఒక డౌట్ కూడా రావచ్చు ఆ రోడ్డుకే వాళ్ళు కర్తవ్య పదాన్ని ఎందుకు పెట్టారు అని ఎందుకంటే మీరు ఆ రోడ్డుని నుంచి ఇలా ముందుకు వచ్చేస్తే పార్లమెంట్ వస్తుంది కాబట్టి సో పరిపాలన ఏ విధంగా చేయాలి అన్నా సరే దానికి సంబంధించిన చర్చలు అదంతా కూడా పార్లమెంట్లోనే జరుగుతుంది అందుకు దెన్ కమ్స్ ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి ఈజ్ డెడికేటెడ్ టు కిసాన్ కళ్యాణ్ ఆర్ అదర్ వీ కెన్ సే ఫార్మర్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ సో మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఫిబ్రవరి నెలని ఫార్మర్స్కి అంకితం చేశారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ హ్యాజ్ అప్రోప్రియేట్లీ స్టేటెడ్ దాట్ ఫార్మర్స్ ఆర్ అవర్ నేషన్స్ ప్రైడ్ and the government has implemented several policies aimed at empowering farmers for building a prosperous india so ikkada manam jagratiga gamanisthe narendra modi gar edaithe maata annaru that farmers are our nation's pride anedi dantlo asalu doubt e ledhu sandehinchu valsana avasaram ledhu enduko anante vaallu asalu vyavasayam cheyakapothe manaki tindaniki tindu undadu chaala mandi anachu organic farming ledhu industrialized farming commercial farming undi మీరు కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ తీసుకున్నా ఏది తీసుకున్నా మేబీ ల్యాండ్ పెరిగే కొద్దీ మెకనైజేషన్ ఎక్కువైపోతున్నామో కానీ ఫార్మర్ ఈజ్ స్టిల్ అ ఫార్మర్ బికాస్ ఆ సైన్స్ అందరికీ తెలీదు నాట్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ అ సైంటిస్ట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఎస్పెషలీ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్ అందుకే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు జై జవాన్ జై కిసాన్ అన్నారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు జై జవాన్ జై కిసాన్ జై విజ్ఞాన్ అన్నారు వాళ్ళు ఒకటి యాడ్ చేసినా సరే ఫార్మర్ని మటుకు అందులోంచి తీయలేదు కానీ మనం ఫార్మర్కి ఎంతగా అయితే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలో అంత ఎప్పుడూ ఇవ్వం మన ఇండియాలోనే తక్కువగా ఆర్జిస్తున్న రంగాలు ఏమన్నా ఉన్నాయంటే అందులో ముందుగా వచ్చేది వ్యవసాయం అగ్రికల్చర్ అని చెప్పచ్చు ఒకప్పుడు ఏ ఫర్ యాపిల్ అన్నారు తిండి గురించి ఆలోచించారు ఏ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అంటున్నారు తిండి గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కానీ ఆ తిండిని తెప్పిస్తున్న రైతుని మటుకు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు బికాస్ ఎఫ్ ఫర్ ఫర్ గెట్ ఎఫ్ ఫర్ ఫార్మర్ అందుకు సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ దట్ వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ దమ్ బికాస్ దే ఆర్ అవర్ ప్రైడ్ వాళ్ళు మన దేశానికి గర్వకారణం అందుకని మనం వాళ్ళని చూసి గర్వపడాలి అలానే వాళ్ళని గౌరవించాలి కూడా బికాస్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మార్చ్ మార్చ్ ఈస్ ద మంత్ టు ఆనర్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇండియన్ విమెన్ విచ్ ఈస్ నారీ శక్తి అంటే స్త్రీల యొక్క శక్తి ఏదైతే ఉందో దానిని గౌరవించడానికి వాళ్ళు మార్చ్ నెల తీసుకున్నారు వై ఇస్ ఇట్ సో బికాస్ మార్చ్ నెలలోనే ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే వస్తుంది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డేని ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మార్చ్ ఎయిత్ థ్యాంకింగ్ ఉమెన్ ఇన్ ఎవ్రీ హోమ్ వీ ఆర్ హియర్ టు అబ్జర్వ్ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే ఆన్ మార్చ్ ఎయిత్ సో ఎనీవేస్ అది మార్చ్ ఎయిత్ అని వస్తుంది కాబట్టి ఆ నెలను కూడా వాళ్ళు ఉమెన్స్కి డెడికేట్ చేసినట్టు అయితే ఇట్ బికమ్స్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ అ మంత్ టు సెలబ్రేట్ ఆల్ ఉమెన్ హూ హ్యావ్ బ్రోకెన్ ద గ్లాస్ సీలింగ్ అండ్ మేడ్ అ మార్క్ ఫర్ దమ్ సెల్స్ అండ్ సెట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ అదర్స్ టు ఫాలో అంటే నువ్వు ఇది చేయలేవు మహిళలు దేనికి పనికిరారు మీ జీవితం ఇంత అని ఎవరైతే లిమిట్స్ పెట్టారు ఎవరు పెట్టుంటారు ఆబ్వియస్లీ పురుషులే పెట్టుంటారు పేట్రియార్కల్ మైండ్ సెట్ పిచ్చి మైండ్ సెట్ ఆ మైండ్ సెట్ని అసలు అది మైండ్ సెట్టే కాదురా బాబు నువ్వు ఒకళ్ళని సమానంగా చూడలేనప్పుడు ఏం మైండ్ సెట్ అది నువ్వు ఒకళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవకాశం ఇవ్వలేనప్పుడు అది ఏం పరిపాలన అది నువ్వు ఏది మంచి చేయట్లేదు అని చెప్పి ఆ గ్లాస్ సీలింగ్ నేనైతే బ్రేక్ చేశారు సి వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్ డూ దట్ ఐ క్యాన్ డూ చాలా మంది అనొచ్చు మహిళలు పురుషులు ఒకటే పని ఎలా చేస్తారు బయాలజికల్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ యాజ్ ఇంటెలెక్చువల్ డిఫరెన్సెస్ ఐ హోప్ యూఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ బయాలజికల్గా మెన్ విమెన్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కానీ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్గా వీళ్ళు చేసే పనులు వాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళు చేయగలిగిన పనులు వీళ్ళు చేస్తారు అగైన్ రిమెంబర్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ బయాలజికల్ ఐఎమ్ సెయింగ్ అబౌట్ ఇంటెలెక్చువల్ మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ సో ఉదాహరణకి మీరు వరల్డ్ వార్ వన్ కావచ్చు వరల్డ్ వార్ టూ అవ్వచ్చు దాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఫార్టీ ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది వరల్డ్ వార్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు సో ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వెళ్ళిపోతే ఆ దేశాలను ఎక్కువగా రన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరై ఉంటారు స్కూల్స్లో హాస్పిటల్స్లో అండ్ ఏవైతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి వాటిలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరై ఉంటారు అన్డౌటెడ్లీ స్త్రీలు విమెన్ పార్టిసిపేట్ చేశారు అంటే ఒకవైపు యుద్ధం జరుగుతున్న దేశాన్ని దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని దేశంలో ఉన్న కుటుంబాలని మొత్తాన్ని రన్ చేస్తుంది విమెన్ సో నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ వాళ్ళు అన్ని పనులు చేయగలరు ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ దాట్ దే ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ విత్ అస్ వాళ్ళు కూడా మనతో సమానమే అన్న అంశం ఏదైతుందో దాన్ని మనం గుర్తించాలి గౌరవించాలి ఆచరించాలి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆనర్స్ ద ఉమెన్ అచీవర్స్ విత్ ద న
మామూలుగా బ్రెయిన్లో ఏముండిపోతుంది ఎండోసల్ఫన్ అని ఉంటుంది కానీ మీరు ఒకవేళ బయటకు ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు ఒకవేళ ఎవరైనా ఫార్మర్ కానీ లేదన్నా ఎవరైనా వచ్చి మిమ్మల్ని సలహా అడగడానికి ఒక పెస్టిసైడ్ పేరు చెప్పరా అంటే మీరు ఎండోసల్ఫన్ అన్నారనుకోండి అక్కడ రెండు విషయాలు బయటకు వస్తాయి ఒకటి మీరు బయట రియాలిటీ లేదు అని తెలుసుకోవట్లేదు విచ్ బేసికల్ ఇండికేట్స్ దట్ అప్డేషన్ మోడర్నైజేషన్ జరగట్లేదు సెకండ్ థింగ్ మీకు ఏది రాదు మీరు ఆల్రెడీ బట్టి కొట్టి వచ్చేసారని తెలిసిపోతుంది వెల్ లేదు ద సెకండ్ థింగ్ అసైడ్ సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏమని చెప్తున్నాను అంటే మార్పులు అనేవి రావట్లేదని సో మార్పు ఎప్పుడైనా అవసరమే ఎందుకు చేంజ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ మీరు ఏం చేసినా చేయకపోయినా కూడా చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది సో హూ సో ఎవర్ ఈజ్ అడాప్టెడ్ టు ద చేంజ్ దే విల్ సర్వైవ్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అని ఛాలెంజ్ అని చెప్పాడు కదా సో మార్పుకి మీరు అడ్జస్ట్ అయితేనే మీరు బ్రతుకుతారు మార్పుకి అడ్జస్ట్ అవ్వలేకపోతే ఓకే దిస్ గోల్ ఈజ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్లోగన్ పడే భారత్ బడే భారత్ ఆబ్వియస్లీ మనందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కాదు టైం ఇమెమోరియల్ నుంచి చెప్తూ వస్తుంది ఏంటంటే చదువుకుంటే నువ్వు బాగుపడతావు చదువుకుంటే నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడగలుగుతావు చదువుకుంటే నువ్వు ఎవరిని దేహి అని అడక్కర్లేదు చదువుకుంటే రాజైనా సరే నీకు తలొగ్గాల్సిందే సో దాట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ద థీమ్ ఫర్ ఏప్రిల్ ఈస్ శిక్షిత్ భారత్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ భారత్ అని విత్ రిఫార్మ్స్ లైక్ ద న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇంట్రడ్యూసింగ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రైమరీ సెకండరీ అండ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ద ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ ఎ లాంగ్ అవైటెడ్ ఓవర్ హాల్ సో ఎప్పటి నుంచి అయితే మార్పు రావాలి మార్పు రావాలి మార్పు రావాలని ఎదురు చూస్తూ వచ్చామో ఎట్టకేలకు ఆ మార్పు రానే వచ్చింది ప్రైమరీ లెవెల్ నుంచి సెకండరీ లెవెల్ హైయర్ లెవెల్ అన్నిట్లోనూ కూడా మార్పులు వస్తున్నాయి సో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి తగ్గట్టుగా మార్పులు మెల్లిమెల్లిగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయని చెప్పవచ్చు ఎడ్యుకేషన్ ప్యాటర్న్ మారింది నో ఇట్స్ నో మోర్ టెన్ ప్లస్ టూ ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి బికాస్ ఫ్యూచర్లో మనకున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వోంట్ బి ద సేమ్ యాజ్ ఇట్ వాస్ ఇన్ ద పాస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద మంత్ ఆఫ్ మే మే ఇస్ డెడికేటెడ్ మంత్ ఫర్ ద స్కిల్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ The National Skills Development Mission intends to train over 30 crore people in India with wide-ranging skills through streamlined institutional approaches. One thing that we have to say is that we have to say that we have to say four generations of four generations. We have to say that we have to say that we have to say because of different, different reasons. They were not able to get access to education. So now, at least we have to say that 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 స్కూల్ కాలేజ్ ఇవన్నీ వెళ్లాల్సి వస్తుంది కానీ ఒక స్కిల్ నేర్చుకోవాలంటే మీరు పట్టుమని ఒక ఆరు నెలలు దాని మీద జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేస్తే మీరు ఆ స్కిల్ని మాస్టర్ చేయొచ్చు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు క్రికెట్ ఉంది చాలామంది చిన్నప్పటి నుంచి క్రికెట్ ఆడిన వాళ్ళు లేరు కొంతమంది ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై ఒక సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా క్రికెట్ ఆడడం మొదలుపెట్టి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా క్రికెట్ ఆడిన ప్లేయర్లు ఉన్నారు నా వాట్ డస్ దట్ సే బికాస్ క్రికెట్కి ఎడ్యుకేషన్తో సంబంధం లేదు ఇట్స్ బేసికలీ ఎ స్కిల్ సో బాల్ ఎక్కడ పడితే నువ్వు ఎలా కొట్టాలి అనేది స్కిల్ వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయారు ఇన్ ద సేమ్ వే వీళ్ళందరూ కూడా ఎడ్యుకేట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా అండ్ హెన్స్ ఎవరికైతే లిటరసీ లేదు ఎవరికైతే ఎడ్యుకేషన్ అయితే అంతగా లేదు ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనం ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సో ఆ ఎడ్యుకేషన్ అయితే లేదు వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ మనం స్కిల్స్ అయితే నేర్పించవచ్చు కదా బికాస్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ సో వన్స్ దే హ్యావ్ ద స్కిల్ దే కెన్ వర్క్ సో అలా ముప్పై కోట్ల భారతీయులకి ఈ నేషనల్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ ద్వారా స్కిల్స్ నేర్పించాలి అని సో దట్ ఇండియా డెవలప్ అవుతుంది అని స్కిల్లింగ్ వుడ్ ఎన్షూర్ దట్ నో యూత్ ఇన్ ద కంట్రీ ఫాల్ షార్ట్ ఆఫ్ రీచింగ్ హిజ్ ఆర్ హర్ ట్రూ పొటెన్షియల్ ఇప్పుడు ప్రతి పర్సన్కి కూడా ఒక పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆ పొటెన్షియల్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఒకవేళ పొటెన్షియల్ లేదు అని అనుకుంటే మనం పొటెన్షియల్ని ఏర్పాటు చేయాలి మనం వాళ్ళకి స్కిల్స్ నేర్పిస్తే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ స్కిల్స్ని ఎక్కడ యూటిలైజ్ చేస్తారు కాబట్టి అది వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది దేశానికి కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది దెన్ కమ్స్ జూన్ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే జూన్ ఇరవై ఒకటి అని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు సో అది కూడా జూన్లోనే ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఫిట్ ఇండియా మీద ఫోకస్ చేస్తా అనమాట అంటే మన భారతదేశం మొత్తం కూడా ఫిట్గా ఉండాలి హెల్తీగా ఉండాలి అని Prime Minister Sri Narendra Modi launched the Fit India movement to encourage people of all ages in India to adopt a physically active lifestyle. We are going to be so sedentary today, and we are going to be so sedentary today. This is what we are going to do. బ్యాక్బోన్ ప్రాబ్లం అని పైలోనిడల్ సైనస్ అని స్పైన్ వంకర్ అయిపోయిందని స్కోలియాసిస్ అని లేదు ఒబెసిటీ వచ్చేసిందని
మీరు వారానికి కనీసం రెండు మూడు రోజులైనా ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెట్టుకోండి మీరు రెండు మూడు రోజులు కూడా ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటే అట్లీస్ట్ వారానికి ఒక రోజైనా ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీని పెట్టుకోండి సో దట్ ఆ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మీరు ఆ ఒక్క రోజు జాగ్రత్తగా చేస్తే కనీసం వీక్ లాంగ్ మళ్ళీ ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటారు ద థీమ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఫిట్ ఇండియా హిట్ ఇండియా టేక్స్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ టు ఎవ్రీ హోమ్ ఇన్ ఇండియా సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఆబ్వియస్లీ ఇండియా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది సో హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని అన్నారు కదా అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే ఏ పనైనా చేయగలుగుతారు ఏ పనైనా చేస్తేనే కదా ఆర్థిక వ్యవస్థ అయినా దేశమైనా ముందుకెళ్ళేది సో మన ఇండియా ఇప్పుడు డెవలప్ అవ్వట్లేదు డెవలప్ అవ్వట్లేదు అని అంటుంటారుగా మరి డెవలప్ అవ్వాలంటే పనులు చేయాలిగా పనులు చేయాలి అంటే స్కిల్ వచ్చి ఉండాలి కాబట్టి అంతకుముందు స్కిల్ ఇండియా మీద ఫోకస్ పెట్టారు స్కిల్ లేని వాళ్ళకి ఎట్లీస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి కాబట్టి అంతకుముందు ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ పెట్టారు అసలు మనిషి అనే వాడు బ్రతకుండాలి అంటే కనీసం తిండి ఉండాలి కాబట్టి అంతకుముందు అగ్రికల్చర్ మీద ఫోకస్ పెట్టారు అలానే ఇక్కడ హెల్త్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే హోలిస్టిక్గా వాళ్ళు అన్ని సెక్టర్స్ని ఫిల్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద మంత్ ఆఫ్ జూలై నో డిస్కషన్ ఆన్ హెల్త్ ఈజ్ కంప్లీట్ వితౌట్ ఎ రిఫరెన్స్ టు ఎన్వైర్మెంటల్ హెల్త్ సో మన హెల్త్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఫిట్నెస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మన ఒక్కళ్ళు మాట్లాడుకుంటే సరిపోదు ఎన్వైర్మెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడాలి చాలా మందికి అసలు ఎన్వైర్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలియట్లేదు వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఐడియా ఉండే ఉంటుంది ఎన్వైర్మెంట్ అంటే ఏంటి ఎందుకు ఎన్వైర్మెంట్ని కాపాడాలని నవ్ ద ఓనెస్ ఈజ్ ఆనర్స్ బాధ్యత మన మీద ఉంది ఎవరికైతే అసలు ఎన్వైర్మెంట్ అంటే ఏంటో ఎన్వైర్మెంట్లో ఎందుకు సమస్యలు వస్తున్నాయి ఆ సమస్యల వల్ల మనం ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాము మనం ఎఫెక్ట్ అయితే మళ్ళీ ఎన్వైర్మెంట్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఇలాంటివి ఏవి వాళ్ళకి తెలియదు అంతగా అవగాహన లేదు సో మనం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి అది మన పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అవ్వచ్చు రిమెంబర్ ఎవరైనా ఇష్టపడని ఒక అంశం లేదా వాళ్ళకి తెలియని అంశం వాళ్ళకి చెప్తున్నప్పుడు మోస్ట్లీ ఈగో అనే ఒక అంశం బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు వినడానికి రెడీ అవ్వరు సో వాళ్ళకి మీరు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పండి అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఎవరు చెప్తే వింటారో వాళ్ళు చెప్పేలా చేయండి సో దట్ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు కాకపోయినా సరే స్లోగా అయినా చేంజ్ వస్తుంది ఇండియా హ్యాస్ బీన్ అట్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ ఇన్ చూసింగ్ హెల్తియర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ దట్ ఆర్ క్లైమేట్ ఫ్రెండ్లీ సో ఇండియా ఎప్పుడూ కూడా వసుదైక కుటుంబం అనే అంశాన్ని నమ్ముతూ వచ్చింది అంటే ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఒక కుటుంబం అని సో ఇండియా ఏది చేసినా సరే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా ప్రపంచాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తుంది అందుకే ప్రపంచానికి సంబంధించి మంచి చేసే ఏ కార్యక్రమం అయినా సరే ఇండియా ఖచ్చితంగా అందులో ఉంటుంది ఈవెన్ క్లైమేట్కి సంబంధించి కూడా మనం మెట్రో వైపుకి వెళ్తున్నాము మెల్లిమెల్లిగా సోలార్ ఎనర్జీని ప్రమోట్ చేస్తాము విండ్ ఎనర్జీని ప్రమోట్ చేస్తాము మనం మెల్లిమెల్లిగా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నాము కోల్డ్ మీద డిపెండెన్సీని తగ్గించుకుంటున్నాము దట్ క్లియర్లీ టెల్స్ వీ ఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ అబౌట్ ద ఎన్వైర్మెంట్ మనం కూడా దాని గురించి జాగ్రత్త పడుతున్నాము అని మిషన్ లైఫ్ ఈజ్ డిజైన్ టు డెవలప్ ప్రోగ్రామ్స్ టు మేక్ పీపుల్ అడాప్ట్ ద రెడ్యూస్ రీయూజ్ రీసైకిల్ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఎందుకనంటే మనం ఎంతసేపు ఒకళ్ళు వాడింది ఇంకోళ్ళు వాడాలంటే చీ వాళ్ళు వాడింది నేను వాడిన ఏంటి ఏదో ముంజేతి నీళ్ళు తాగినట్టు అలా కాదు మన ఎన్వైర్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ ఎన్వైర్మెంట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఈ గోలను తీసుకురకండి ప్లీజ్ దాట్స్ అ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాము మీరు వాడండి మీకు ఏ రిసోర్స్ కావాలో ఆ రిసోర్సెస్ మీరు సంపాదించుకోండి హ్యాపీగా వాడండి కాకపోతే వాడకాన్ని కొంచెం తగ్గించండి మీ దగ్గర కారు ఉందా నిజంగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ దగ్గర కారు ఉన్నందుకు ఎందుకంటే మీ ఫ్యామిలీ అంతా హ్యాపీగా ట్రిప్పులకి వెళ్ళొచ్చు ఎవరితో ఇబ్బంది లేకుండా వాతావరణంతో సంబంధం లేకుండా సేఫ్గా మీరు ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు ఇంటి నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళొచ్చు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు కానీ కారు ఉంది కదా అని అవసరం లేకపోయినా కారుని బయటికి తీసుకొచ్చి యూస్ చేస్తాను అనుకోండి దాట్స్ ఆఫ్ నో యూస్ కదా పర్పస్ ఉన్నప్పుడు యూస్ చేస్తారంటే ఇట్స్ ఓకే పర్పస్ లేకపోయినా యూస్ చేస్తానంటే ఇట్స్ బేసికలీ ఓవర్ యూసేజ్ మీరు ఓవర్ యూస్ చేసేపోతే దాని బదులు ఆ రిసోర్స్ ఇంకోటి యూస్ చేసుకుంటారు కదా అందుకని రెడ్యూస్ చేయండి రియూస్ ఒక వస్తువుని మళ్ళీ వాడడంలో తప్పేమీ లేదు ఉదాహరణకి అఫ్ కోర్స్ చాలామంది నాతో ఏకీభవించరు బట్ ఈవెన్ దెన్ మనం రిసోర్సెస్ని కన్జర్వ్ చేయడానికి మాట్లాడుతాం ఎందుకంటే మనం ఈ భూమి మీద ఉండే టెనెంట్స్ వీఆర్ నాట్ ఓనర్స్ మన తర్వాత కూడా ఒక జనరేషన్ ఉంది మనందరం వన్ ఆర్ నన్ ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాలసీ తీసుకొస్తే ఫ్యామిలీలో ఉంటే పిల్లలు ఒక్కళ్ళే ఉండా
అండ్ మీరు నేను ఒక్కడిని చేస్తే ఏమవుతుంది అని మటుకు ఆలోచించుకోండి ప్లీజ్ బికాజ్ మనం ఒక్కళ్ళు ఏం చేస్తే ఏమవుతుంది అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు అలానే ఆలోచిస్తే చివరికి ఆ గోతులో మనం కూడా ఉంటాము మనతో పాటు అందరు కూడా ఉంటారు ద నెక్స్ట్ మంత్ ఈజ్ ఆగస్ట్ ద స్ప్లెండెడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ not only in the olympics and the commonwealth games but also in the international games held for differently able people have made all of us proud and hence the theme for august is khelo india ikkada meer jagratha gamaninchalsindi endante khelo india manchide undi pillalu aadukuntunnaru alane olympics lo international level lo commonwealth anni chotla manalu participate chestunnaru kaani ikkada parents kuda chinna problem undi మీరు ప్రతి ఒక్కరిని స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తున్నారు కానీ స్పోర్ట్స్ కూడా వాళ్ళ కరికులంలో ఒక భాగమే వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఒక పాయింట్ వచ్చేంతవరకు అట్లీస్ట్ ఎయిత్ గ్రేడ్ పోని టెన్త్ గ్రేడ్ వరకు కనీసం వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్తో పాటు స్పోర్ట్స్ కూడా ఉండాలి వాళ్ళ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్కి అది కూడా హెల్ప్ చేస్తున్న సంగతి మర్చిపోయి కూడా అసలు గ్రౌండే లేని స్కూల్లో పిల్లల్ని జాయిన్ చేస్తున్నారంటే దట్ టెల్స్ అ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం మన పిల్లల్ని గ్రౌండే లేని స్కూల్లో జాయిన్ చేసి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత అసలు ఒలింపిక్స్లో ఒక్కళ్ళు కూడా గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చేవాళ్ళు లేరా మన భారతదేశంలో అని మళ్ళీ మనమే తిరిగి కామెంట్ చేసుకుంటే అది ఎంత యాదృష్టి కానీ చెప్పండి అసలు జస్ట్ థింక్ అబౌట్ అసల్స్ మనం మారకపోతే పరిస్థితులు మారవు సో మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పినట్టు ముందు నువ్వు మారు తర్వాత ప్రపంచాన్ని మార్చు లేదు ప్రపంచాన్ని నువ్వు మార్చలేకపోతే ముందు నువ్వు మారు ఈ నేను విషయం చూస్తున్నా అది మన దగ్గరికి వస్తుంది సో మనం ఒకవేళ ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకోవాలి అని అంటే మేబీ మన పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ని మనం క్రియేట్ చేయగలి సో దట్ ఎట్లీస్ట్ సమ్ వన్ కెన్ యూజ్ దోస్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ఆఫరింగ్ సపోర్ట్ టు ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అట్ ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్ టు క్రియేటింగ్ వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఖేలో ఇండియా ప్రామిసెస్ టు టేక్ ఇండియా టు ద టాప్ ఆఫ్ ద పోడియం అక్రాస్ ఆల్ స్పోర్ట్స్ మన ఇండియాలో క్రికెట్ ఒక్కటే కాదు చాలా స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి అంతెందుకు ఫుట్బాల్ ఉంది ఫుట్బాల్లో కూడా క్రికెట్లో ఆడినట్టే పదకొండు మంది ఆడతారు బట్ క్రికెట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ రిలీజన్ అనే పర్స్పెక్టివ్ వచ్చేసి మీరు ఫుట్బాల్ కానీ మిగతా స్పోర్ట్స్ కానీ అవి తెచ్చుకోలేకపోయాయి బట్ వాట్ ఆర్ బి ద రీజన్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒలింపిక్స్లోనో లేదా ఒక వరల్డ్ కప్లోనో ఇండియాను ఒకళ్ళు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారంటే క్రికెట్లో ఎంత రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు దాంట్లో కూడా అంతే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టుగా బికాస్ అక్కడ ఒక్కళ్ళు ఆడినా పదకొండు మంది ఆడినా వాళ్ళు ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు బట్ మనం ఒకటే స్పోర్ట్ మీద మొత్తం ఫోకస్ అంతా పెట్టేసి అసలు మిగతా ఈ స్పోర్ట్సే కాదని ట్రీట్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ స్పోర్ట్స్ అనేవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కూల్లో నేర్పించలేని కొన్ని విషయాలు కూడా స్పోర్ట్స్ నేర్పిస్తాయి స్పోర్ట్స్ ఒక హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ని లీడ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో అందుకని ఎస్పెషల్లీ తల్లిదండ్రులారా ఈ వీడియో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించున్నట్టయితే అసలు ఇక్కడ దాకా మీరు వీడియో చూస్తున్నట్టయితే ఇది నా రిక్వెస్ట్ మీ పిల్లల్ని గ్రౌండ్ ఉన్న స్కూల్లోనే జాయిన్ చేయించండి మేబీ వాడు వారానికి ఒక్కరోజే గ్రౌండ్కి వెళ్తాడేమో అట్లీస్ట్ దట్ విల్ హ్యావ్ అ బిగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దమ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ వసుదైవ కుటుంబకం మనం ఇంత ముందు కూడా వసుదైవ కుటుంబకం ఇండియా ఎప్పుడు కూడా ప్రపంచం మొత్తానికి ఒక కుటుంబంలో భావిస్తుంది అందుకే ప్రపంచానికి సంబంధించి ఏదైనా మంచి విషయం ఉంటే ఇండియా అందులో ఖచ్చితంగా యాక్టివ్ రోల్ తీసుకుంటుందని మనం తెలుసుకున్నాం ఆర్ ద వరల్డ్స్ వన్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద థీమ్ ఫర్ సెప్టెంబర్ ఇండియాస్ జీ ట్వంటీ ప్రెసిడెన్సీ బేస్డ్ ఆన్ వన్ ఎర్త్ వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఫ్యూచర్ మనం మొత్తం ఉన్నది ఒకటే భూమి లోపల మనందరికీ ఉన్నది ఒకటే ప్రపంచం మనందరం ఒకటే కుటుంబం మనందరికీ ఉన్నది ఒకటే భవిష్యత్తు మళ్ళీ ఇట్ కమ్స్ టు ద సేమ్ పాయింట్ నేను చేస్తే ఏమైంది ఇంతమంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ చేస్తున్నారు కదా అని మీరు చేస్తే ఇఫ్ నాట్ టుడే ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దేర్ విల్ బి ఎ గుంట ఆ గుంటలో మనందరం ఉంటాము అరే ఎవడో ఒకటి చేసి ఉంటే పోయిందిరా అని మనం అప్పుడు కూడా ఆ గుంటలో కొట్టుకుని చేస్తాము ఆ రోజు వస్తుంది విల్ వెయిట్ ఫర్ దాట్ ఇట్ సేస్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కన్సర్న్స్ ఎఫెక్ట్ ఆల్ పీపుల్ అలైక్ అండ్ వీ షుడ్ కొలాబరేట్ టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ లివింగ్ బీయింగ్ ఆన్ ద ప్లానెట్ వసుదైవ కుటుంబం అన్నప్పుడు మొత్తం ఎర్త్ అంతా ఒక ఫ్యామిలీ అంటున్నారు వాళ్ళు మొత్తం మనుషులంతా ఒక ఫ్యామిలీ అనట్లేదు అంటే జంతువులతో సహా వాళ్ళు కూడా కన్సిడర్ అవుతారు మనం ఫుడ్ చైన్లు ఫుడ్ వెబ్లు పెద్దగా తెలుసుకోం కదా ఫుడ్ చైన్ని ఫుడ్ వెబ్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ మీ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే అవసరం ఉన్నంత వరకు రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేయండి అవసరం లేకపోయినా సరే మేబీ నాకు రేపు దొరకదేమో అని చెప్పి మీరు ఇవాళే మొత్తం యూజ్ చేసేస్తే అల్టిమేట్లీ మీరు ఇంకొకళ్ళు పొట్టన కొడుతున్నారు అంటే రిసోర్స్ పరంగా చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ కమ్స్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ వైల్ రీచింగ్ ఫర్ ద
మన ఇండియాలో దగ్గర దగ్గర పాతిక నుంచి ముప్పై కోట్ల మందికి రోజు ఒకటే పూట తిండి దొరుకుతోంది అందులో పది నుంచి పన్నెండు కోట్ల మందికి అసలు రోజు ఒక పూట కూడా తిండి దొరకట్లేదు అంతమంది ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు సో వాళ్ళందరికీ ఆహారం దక్కేలా చేయడం మనందరి బాధ్యత మీరు అనొచ్చు గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు కదా అది మనందరి బాధ్యత ఎలా అవుతుందని ఇప్పుడు మనం కొంతమందిని ఓటు వేసి గెలిపిస్తున్నాం కదా వాళ్ళే కదా గవర్నమెంట్లో గెలి కూర్చుంటుంది అసలు వాళ్ళ బాధ్యతలు ఏంటో వాళ్ళు ఏం చేయాలో తెలియని వాళ్ళని అక్కడ మీరు కూర్చోబెట్టారు అనుకోండి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయరు సో దానికి మనమే కదా రెస్పాన్సిబుల్ అందుకని ఏ అంశమైనా సరే ఇండియా అని ఉంది అని అంటే ఇట్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు అస్ అది మన అందరి బాధ్యత సో ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దాట్ దెన్ కమ్స్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ జీల్ టు మేక్ ఇండియా ఆత్మ నిర్భర్ ద థీమ్ ఫర్ నవంబర్ ఈజ్ సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా అంటే మనం ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు హెల్ప్ చేస్తారని అడగాల్సిన అవసరం లేదు we are capable and we will depend on ourselves we are self reliant and this dream is best realized with the commissioning of ins vikrant on september 2nd 2022 which is the first aircraft carrier to be built in india at the cochin shipyard limited in kerala ikkada meer jagratha gamaninchochu oka pod 1950s 1960s lo ins vikrant an okati undedi but adi india tayar cheyaledu manam vere desha nunchi techukunnamu ee ins vikrant edai ayitundo denne ayithe 2022 september 2nd na commission chesaro ఇండియన్ నేవీకి సర్వ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ ద ఇండియాస్ ఓన్ ఫస్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ సో ఇది షిప్ కాదు బేసిక్గా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సముద్రంలో క్యారీ చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఇండియా యొక్క రక్షణకి సంబంధించి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దెన్ కమ్స్ ద లాస్ట్ మంత్ విచ్ ఈస్ ద డిసెంబర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఎన్హాన్సింగ్ లైఫ్ అండ్ సెలబ్రేటింగ్ ద హిడెన్ టాలెంట్ అండ్ ట్రెజర్స్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ద వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ నో వన్ టాక్స్ అబౌట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ కాల్ ద ఎయిట్ స్టేట్స్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ యాజ్ అష్టలక్ష్మి ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఈ మ్యాప్లో గమనించినట్టయితే సగం మంది అసలు ఇది ఏ భాగమో కూడా అర్థం కాకుండా ఉండొచ్చు మన ఇండియా ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ అనమాట ఇది బంగ్లాదేశ్ మీరు ఇటువైపుగా వచ్చేస్తే మళ్ళీ బీహార్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఆ స్టేట్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి సో మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ బ్లూ కలర్ది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇక్కడ కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్లో ఉన్నది సిక్కిం గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నది అస్సాం ఎల్లో కలర్లో ఉన్నది మేఘాలయ ఇక్కడ పర్పుల్ కలర్లో ఉన్నది త్రిపుర ఇక్కడ డార్క్ పర్పుల్ లేదా వైలెట్ కలర్లో ఉన్నది నాగాలాండ్ దాని కింద యాష్ కలర్లో ఉన్నది మణిపూర్ కింద బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్నది మిజోరాం మామూలుగా అయితే ఓన్లీ ఈ స్టేట్స్నే కన్సిడర్ చేసి సెవెన్ సిస్టర్స్ అని చెప్తారు కాకపోతే సిక్కింకి వీటన్నిటితో కాంటాక్ట్ లేకపోయినా సరే సెవెన్ సిస్టర్స్ వన్ బ్రదర్ సో ఆ ఎయిట్ స్టేట్స్ని కలిపే అష్టలక్ష్మి అని ప్రధానమంత్రి పిలిచారు ఇట్ సిగ్నిఫైస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఎయిట్ స్టేట్స్ ట్రేడ్ కామర్స్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ and diverse culture for india's prosperity seen as a step towards building an inclusive india so mana north east india kuda india ne kada so mari manam body lo okka part bagokapaina manam suffer avutam ga mari alante appudu india ni develop cheyalante north east india ni kuda develop cheyali ga mari vaallani kuda develop cheyalante vaallani kuda inclusive ga unchali ga vaallani kuda mainstream india lo kalapali ga mari mana india lo sagam mandiki especially kontha mandi mps ki mlas ki kuda meghalaya manipur rendu vere vere state lo avi rendu okati kaadu ana sangathi telledu kontha mandi aithe mizoram yokka capital meghalaya ani cheppina vaallu kuda unnaru so that clearly tells that we are not aware of the states over there so inga akkada parisitha vidhanga unda kuda manaku teliyadu kada సో అందుకని మన ఆ రాష్ట్రాల గురించి కూడా పట్టించుకోవాలి సో దాట్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ ఇండియా టు ప్రాస్పర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ బికాస్ మన ఇండియా డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఇండియన్స్ అయితే మరి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ గురించి కూడా మాట్లాడాలి కదా దాట్ బ్రింగ్స్ అస్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కరెంట్ అఫేర్ మన భారతదేశానికి సంబంధించి ఈ రానున్న పన్నెండు నెలల్లో కూడా ఈ అంశాల మీద ఫోకస్ చేయబడుతుంది అండ్ వెరీ లీ విష్ ఏవైతే లక్ష్యాలను చేరుకోవాలి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుందో కేంద్ర ప్రభుత్వమే కాదు మనందరం కలిసి ఆ లక్ష్యాలను చేరుకోవాలి అని కోరుకుందాం అలానే ఇండియా అంటే నాట్ ద థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ ఇండియా అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఇన్స్పిరేషన్గా చూసే కంట్రీ ప్రపంచం మొత్తం దట్ ఈజ్ ఇండియా ఉంటే ఇండియాలో ఉండాలి అని చెప్పే విధంగా అవుదాం మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకొక కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అప్పటివరకు చూస్తూనే ఉండండి అప్టేక్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి నేను మీ వివేక్ నమస్కారం